Salut les loulous, c'est Soma Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de Retro Machina, ou Machina, je ne sais pas comment on prononce, <rire> euh, un jeu solo d'aventure, euh, casse-tête, énigme, euh, sorti le 12 mai 2021 sur Steam au prix de 14,99€ hors promotion. Le jeu est en français, comme vous pouvez le voir à l'écran. Support manette pris en charge, d'ailleurs je vais jouer à la manette. Pas de rebind des touches, c'est développé par Orbit Studio et euh, édité par Super.com, Super.com, si on prononce euh, à l'anglaise. Euh, donc on va incarner un, un petit robot à première vue de ce que j'ai vu, ça a l'air tout mignon. Euh, le jeu m'a été offert par les développeurs, je les en remercie. Et on est parti pour une nouvelle game, et voir un peu ce que ça va donner sur une demi-heure à peu près. Le nouveau format un peu des découvertes hein, que je fais sur la chaîne. J'ai coupé les musiques. Je vous préviens. Et du coup, il n'y a pas de son. Assez étrange. Hmm, C'est bizarre. Ah, il doit y avoir qu'une musique. Ah, ça y est. Ok. Bon. Un petit bug au lancement. Système corrompu. Oh là, lancement de la procédure de recyclage. Déplacer le robot avec L. Ok, c'est parti. Donc voilà le petit robot qu'on dirige. Retournez à votre position unité SV. Euh La mémoire de l'unité SV5893 doit être supprimée pour qu'elle puisse reprendre ses fonctions. Obéissez à nos ordres et retournez à votre position. Non Je ne veux pas. On s'échappe. La mémoire de l'unité doit être supprimée pour qu'elle puisse reprendre ses fonctions, obéissez à nos ordres et retourner à votre position. Et on emprunte un espèce de tuyau qui descend. Euh, qui descend. Alors c'est bizarre qu'il n'y ait pas de son sur les, les cinématiques. Très étrange, ça casse complètement l'immersion. Même si j'ai coupé les musiques, il est censé quand même avoir des bruitages. Un peu dommage. J'espère que c'est pas un bug lié aux musiques. Voilà, on a retrouvé le son. En fait, c'est les cinématiques où il y a... Euh, il semble qu'il n'y ait pas de, de volume sonore. Alors, on a... Euh, une petite jauge en haut à droite. Hein, euh, en, haut, en haut à gauche avec nos PV et euh, une barre blanche... Euh, On verra bien à quoi elle sert avec 5 petites cases. Vérification de l'intégrité, un module de propulsion endommagé. Vérification de l'intégrité du cerveau électronique. Avertissement, niveau de corruption du système à 10%. Mise à jour de la routine principale. Routine principale, restaurer l'intégrité du système et corriger les dysfonctionnements. Euh, retourner à NDAVOUR. Alors, objectif, ok. Donc, on récupère une espèce de monnaie. Hein, en tapant là-dessus. Des puces, peut-être, ou des... On va tout casser. Euh, très bien, on en a 117. Terminé, les robots cassés nucléoniques présentent la machine à réparer. Tous les mécanismes seront vite réparés avec cette machine incroyable. Pas de temps à perdre, venez découvrir le monde merveilleux de Nucleonix Technologie. Alors, analyse de l'objet. Identifier. Cabine Rafistobot, appareil primitif utilisé pour réparer les automates endommagés. Routine principale, trouver une cabine Rafistobot.
Donc... Ah, il y a des petits ennemis. D'accord. Ça fait, euh, en fait, un peu... Euh... Un petit peu jeu, jeu d'action, pas platformer pour l'instant, je, je peux pas dire, mais euh, ouais, il y a un peu d'action, c'est pas plus mal. Ça pimente un peu le truc. Alors, problème inattendu, passage bloqué. Calcul des solutions possibles. 2568, solution trouvée. Meilleure solution Contrôler la machine primitive pour libérer le passage. Module de fréquence radio activé. Alors maintenez LB. Alors Nucleonix, Insectron, numéro de série BG10. Ce petit robot en forme d'araignée était utilisé pour atteindre les endroits difficiles d'accès dans les locaux de Nucleonix en se déplaçant dans des conduits de ventilation. C'est devenu un robot très populaire utilisé dans des environnements publics. Il est fragile mais peut devenir dangereux en groupe. Ok, et... Et forcément, derrière, il nous attaque. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là Il n'y a rien. Bon, on va rentrer dans le bâtiment. Ah, d'accord Je peux pas. Hmm. Ok. On va aller récupérer ça. Là. Je sais pas ce que c'est. Alors, Nucleonix. Votre robot a planté kit de réparation Nucleonix. Et il y a toujours un kit de réparation Nucleonix à portée de main. D'accord. Appuyez sur triangle. Euh, tri ouais, enfin, ouais, je, je raisonne manette PlayStation, c'est Y, hein, manette Xbox. <rire> Tellement l'habitude. Ah, on voit pas grand chose. Ok, il y a un, un petit élévateur. Merci. Ok, bah on change de zone. Ça m'a rien donné, cela. Encore une fois, cela, ils ont rien donné. Alors j'aime bien le style graphique, franchement moi ça me ça me plaît plutôt pas mal. Oula. Ok. J'ai perdu 14 PV. Ça va. On a connu pire. Alors, Gumtron, numéro de série GT1030, capable de construire de nouveaux insectrons. Cette machine maladroite avait pour fonction d'assurer que la zone critique ait au moins un insectron actif pour les tâches de maintenance. En raison d'ainsi, dans certaines unités ont été reconditionnées et blindées, les rendant pratiquement invulnérables. Euh, ça, sert à... ça me sert à quoi de le diriger en fait 
Attaquer l'ennemi contrôlé en utilisant RB. Je comprends pas le délire. En fait, j'aimerais bien prendre le contrôle d'un petit robot et non pas de... Voilà. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. J'avais pas compris. Je pensais qu'il ferait l'aller-retour, mais pas du tout. Alors, ouvrir. Non, c'est pas cette touche. Euh, la gazette d'Atomic City, fou au génie Alexander Von Felix, le président de Nucleonix, prévoit de construire une métropole flottante. Très bien. C'est lui qui voit. Hein. Ça c'est le genre de jeu détente que j'aime bien. C'est pas prise de tête, on peut y jouer un quart d'heure, 20 minutes si on veut. C'est euh, Ça c'est plutôt cool. Alors ça révolutionne rien, je suis bien d'accord. Euh... Mais euh... ça fait son petit truc. Alors j'ai récupéré tous mes PV par contre, je sais pas trop pourquoi. Hein. Euh... Allô C'est très intéressant ce que je viens de faire... Euh Vas-y, sans moi en un autre, s'il te plaît. Non Ah, c'est pas vrai. Voilà. Ok. Donc, vas-y là. On passe ici. On désactive ceci. Et donc moi, est-ce que je peux passer comme ça Oui. Ah oui, d'accord. Euh, du coup. Alors, le Pogotron, numéro de série POG0. Nucleonix utilisait ce robot pour couper des arbres et défricher des zones dans le but d'extraire des ressources pour la construction de nouveaux robots. Et grâce à ses six circulaires, il peut effectuer des attaques rapides détruisant tout sur son passage. Son système antigravité lui permet de flotter au-dessus de certains obstacles, faisant de lui un robot très agile. Donc ce qui va nous permettre en fait ce robot de passer ici, sans qu'il soit détruit. Et du coup... De détruire cette machine. Impeccable. Alors j'ai oublié de récupérer des, des trucs là-haut. Je crois. On va aller voir. Euh, il me semble qu'il y a deux caisses à casser que je n'ai pas cassé. Voilà. Ça fait un peu de sous. Alors je sais pas à quoi vont servir ces espèces de petites puces là. Mais euh, on verra plus tard si on peut le voir dans cette présentation. Et donc on continue d'explorer cette usine, euh, ce... Alors attends, hop, et hop. Ok. On passe ici. Ah Euh, 
Euh, Est-ce que je fais ça Ah, peut-être comme ça. Faut que j'arrive à l'activer. D'accord. Si je passe ça, je perds le contrôle. Et là, il est détruit. Ah oui. Alors attendez, comment je fais C'est moi qui dois activer le levier là-bas. On est d'accord le levier, je sais pas trop à quoi il va me servir. Si pendant que je contrôle le robot, je traverse ici. Ah, je sais. Euh... Non, c'est pas vrai. Vas-y, active-moi une autre. Je veux pas me sortir une autre araignée Ah. Voilà. Euh, donc. Je passe notre petite bête ici. Ok. Très bien. Voilà. Je fais ça. Non, attends. Pardon. Faut que je monte dessus d'abord. Sinon, ça marche pas. Ok, ça permet de faire l'aller-retour. Ah Ok Impeccable Impeccable On continue Alors ici on a un truc un peu spécial Peut-être qu'on va pouvoir utiliser notre monnaie ici Alors Nucleonix cœur. Vous pouvez utiliser des cœurs pour créer et améliorer des modules de compétences Via les machines Craftronix euh, Du coup bah, je, je sais pas trop ce que ça a fait en fait alors, c'est vrai qu'on a un inventaire qu'on n'a pas regardé encore. Donc, du coup, on n'a pas trouvé la carte. On a des bases de données avec différentes petites choses. Les personnages, les machines, les images, les fichiers. L'inventaire. Donc, on a 1 de corruption, on a 5 de santé. On a un kit de réparation. Et on peut donc euh, développer les modules d'attaque, du gyroscope, de l'émetteur de contrôle, du récepteur de contrôle, de la décharge électrique et du champ de force. Et on a des cœurs. Et on a trouvé un cœur d'amélioration. Ok. Et puis, bah, c'est les options hein, après. Il n'y a pas grand chose d'autre. Bon, bah, on continue. Ce serait bien de réussir l'objectif euh, de réparer. Euh. Ce serait plutôt cool. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé. Ok, viens avec nous, toi. 
s'il y avait un truc. Euh, ok, je peux pas l'ouvrir. Ça nous permet d'avoir un coffre. Nucleonix Gigatron. Je pense qu'on en a plus besoin. Ah le pont il est long hein. Waouh Vous avez vu l'immense robot là J'aime bien la DA. Je suis plutôt fan. Oh oh Euh, comment j'avais détruit ça déjà Je ne sais plus Ok nickel alors, bon, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. On récupère de la santé, hein, de toute façon, en détruisant les, les trucs, là, donc euh, c'est pas trop gênant. Donc là, il va falloir encore amener un petit robot araignée. Ah bah, genre toi euh, Pas du tout. Pas du tout. Vas-y, viens ici. Alors, si je te fais passer là, ça va permettre de faire quoi Permettre d'activer ceci. Oh. Et je me fais taper par un autre robot. Mmh. Ok, j'ai pris un peu tarif, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va se soigner. S'il faut. Alors, ici, maintenant, j'ai une plateforme. Très bien. Et de ce côté. Ah, par contre, j'ai pas un... J'ai pas un truc pour activer. Par contre, on fait de la monnaie, mais à l'infini, en fait, avec cette technique. Alors, viens ici, toi. Tu vas me servir à quoi, toi, en fait Est-ce que t'as encore une utilité Je suis pas sûr, hein. Comment j'active cette plateforme-là ah. Ok, tout simplement. J'avais juste à monter dessus. Euh, ouais. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, comment je vais passer ici hmm. Bonne question. Voilà. Alors, toi tu peux pas aller là. 
tu peux par contre aller ici. Passer de ce côté. Ok, comme ça on peut passer là. Je peux te faire passer toi ici. Activer. D'accord. Ok. Waouh. Alors. Toi viens ici. Ouais, il peut me détruire mon robot. Ah, j'ai perdu la main. Ah Allez, du coup, euh, je peux pas reprendre le contrôle. Donc là on désactive ça et il me faut deux robots D'accord pour avancer Donc il faut que j'arrive à faire venir euh, bah, le robot là Le petit robot que j'ai dû lâcher euh, jusqu'ici Ok Et donc en fait toi je dois pouvoir te détruire Mais bah, Je sais pas comment en fait Parce que je peux pas aller au milieu Donc il faut que je reprenne le contrôle d'un petit robot là. Alors pas de celui-là. Voilà, on fait ça. Euh, c'est même pas ça en fait qu'il faut que je fasse. C'est ici. Alors, attendez, il faut que j'avance en même temps, sinon on va pas y arriver. Voilà. Toi, t'avances ici. Euh, toi, tu viens là. Il y a juste que je peux pas aller récupérer l'amélioration parce que je sais pas comment détruire les, les petits trucs là. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. On avance. Au tableau suivant, j'ai juste loupé un truc en fait. Ordre de service. Ok, je me suis full régène. Allez, mode bourrin activé. Voilà, j'utilise un petit soin. Bon, j'y suis allé en mode euh, vas-y que je fracasse tout, je bouge pas et, et je tape. Et je tape. Et je tape. <rire> Voilà, ça c'est quoi C'est des PV, je crois. Non, une amélioration. Un cœur. Ok, c'est pas mal. On récupère ça, on récupère ça. Warning Stories, planète de la mort. Une terrible machine, Fusitron, une machine de guerre articulée. Conçue pour tout déchirer, le chaos règne dans la ville. Que restera-t-il bah, C'est ce qu'on vient d'affronter. Donc bah une espèce de boss hein. 
Alors, analyse de l'objet. Identifié, cabine Rafistobot, inutilisable. Ah bah c'est dommage, c'est ce qu'on était venu chercher. Mise à deux jours de la carte des environs. Terminé. Ok, et eh bah écoutez les loulous, on est sur notre petite demi-heure. Ah, on a une cinématique avec du son. Donc on a une petite carte. Emplacement d'une cabine rafistobot opérationnelle ajoutée à la carte, routine principale, aller à Serenpedity Mountain. Ok, très bien. Et ce sera par là-bas. Eh bah ben écoutez les loulous, on va se laisser là-dessus. Ben moi ce petit jeu m'a vraiment bien plu. Voilà, c'est tranquille, reposant. Il euh, y a du combat, c'est pas trop compliqué. Euh, surtout, vous voyez, en mode bourrin, ça passe. Donc... Euh... Je pense qu'il y a moyen de faire des choses. On va se laisser là-dessus. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce donc rétro machina. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.